Ja, jag utlovade ju ett bonusklipp i förra vloggen och här är det. Det är alltså en intervju med landslagskocken Pelle som var med i Bruksvallarna och jag ställde lite frågor kring vegetarisk kost och han berättade bland annat varför vi i landslaget då har börjat äta mer vegetarisk kost och han ger lite tips på hur man kan göra det enklare för sig om man vill börja äta mer vegetariskt då. Och så ställde jag även lite andra frågor kring... Vad som är viktigt att tänka på med kosten när man är elitidrottare då. Istället för att sitta här och snacka om det så hoppar vi direkt till Pelle. Ja, ah, hej, jag heter Pelle Lindjes. Kock åt Läggnadslaget och SOK. Nu är vi här i Bruksvallarna på ett läger. Hur länge har du varit med i branschen? Hur många OS och VM har du varit på? Um, jag har gjort fem OS, tre vinter och, t- och två sommar. Så vi har jag gjort det. Jag vet inte hur många så. Du har lite rutin då? Ja, lite rutin börjar man skaffa sig. Och vi sa jag uppfattar det rätt att SOK har något projekt med vegetarisk mat. Ja, vi håller på nu med vi går i världsklass då, som det ska kallas. Vi ska försöka implementera mer vegetarisk kost för ett hållbara samhälle. Liksom. För, för miljöns skull. Men alltså vegetarisk kost, då äter man alltså inget kött. Men hur är det med mjölkprodukter och ägg och sånt? Ja, vi har i, i vårt det här projektet så kommer vi att använda ägg och mjölk i recepten också. Mm. För att få i sig allt, alla näringsämnen och mineraler som är i kött. Vad, ja. vad ska man tänka på? Vad, vad bör man äta för att ersätta? Man behöver äta en, en, en komplex kost liksom med, med allting. Just få i sig genom nötter, frön baljväxter så att du får i dig de, de mineraler och näringsämnen du behöver. Ja, Äta mycket bär och, och sånt också. Som är viktigt liksom, det är att man måste få i sig tillräckligt med protein. Nu, det är det vi vill visa nu när vi ska laga mat för det är aktiva. Att, att det, det går inte bara att äta sallad och tomater och sånt utan man måste få i sig bönor, quinoa, nötter, ja, korn. Proteinkällor liksom så. Tycker du det är komplicerat att göra vegetarisk kost? Nej, nu har vi hållit på den här halva veckan här och det har funkat bra och jag tycker att alla var positiva till de rätter som vi har serverat här. Så vad är det ni ska göra idag då? Idag ska vi göra ett par eh, auberginebiffar som vi panerar först i mjöl och sen har vi en ägg och parmesanost. Och sen har vi gjort en, en, en panering som är gjord på mixade cashewnötter och soloskärnor. Så då får vi oss proteinet genom både osten, äggen och nötterna och fröna. Också. Ja, så det går att ersätta köttets protein med bönor och andra? Ja, det är. Jag kan ju själv tycka att det låter ju komplicerat liksom. Ja, men när man ska börja alltså starta upp det hela och börja laga vegetariskt. Men vad har du för tips liksom till, till de som är nybörjare? Vad, vad kan man börja med? Kan du nämna någon enkel rätt? Eller? Ja, men det är väl just då, kikart är jättebra proteinkälla liksom. att göra kikartsbiffar är jättelätta att göra och jättegoda. Vi hade ju dem här i måndags. Så att det är ja, sådana bönor och, och, och quinoa. Mm. Alltså, så då får man i sig protein. Alltså. Så då kan man göra köttliknande. Eller, idag gjorde vi en lasagne så, och då hade jag kornfärs istället för köttfärs. Man okay. gör det precis på samma sätt, det, är inget, det blir inte svårare. Och när man väl har börjat tycker att man måste, får man aldrig mer äta kött då tycker du? Eller Nej, jag tycker man ska det? äta en varierad kost. Alltså det, är, det är väl bra, ju, ju mer miljö, eller mindre miljöpåverkan vi gör genom att äta rött kött och så, men kyckling och fisk och så, det är bra. När man tränar hårt så är ju kosten väldigt viktig. Och ja. vad tycker du är den mest viktiga delen i kosten man bör äta för att kunna träna hårt? Jag tycker att frukosten liksom är, är det viktigaste, att man, att, man, att man skapar rutiner också, att man skapar rutiner med en frukost som innehåller både kolhydrater, antioxidanter, vitaminer, proteiner liksom. mm. Att man gör en, att man har en grund kanske med en gröt som man toppar med bär, nötter, honung, kanel och sen har ägg eller ja, skinka eller ost alltså, som proteinkälla. Alltså. Då har jag och sen att man har en, en, liksom, att hela dagen, att man har en rutin för hela dagen, att man får in målen då. Alltså. Det har ju varit lite snack nu på sociala medier att eh, det är för mycket kolhydrater. Vad, hur tycker du att en idrottare ska tänka kring kolhydrater? Nej, man ska väl liksom tänka på så att man får i sig 
inte överkonsumera eller men, men att, att man får i sig rätt mängd för, för den kroppsbyggnad man har och de pass som man ska göra. Så att, eh, om man har vila då, då kan man ju dra ner på det. Men, sen, men på kvällen så gäller det att man fyller på så att man är laddad för nästa dag. Så, mm. så det, är, det är en viktig del i ens kost för att man ska orka träna? Ja, mycket viktig del. Vad, vad har du för bästa vegetariska rätter som du skulle kunna tipsa om? Jag tycker väl de, de sötpotatisbiffarna som vi gjorde igår i, i är äkligt goda. De blir lite så här söta och krispiga också i, när man rostar dem in. Mm. Kanske vi kan slänga upp ett recept i slutet av det här då? Ja, det kan vi göra. Ja. Ja. Det vore kul om vi tittarna kunde få recept på det här också sen. Ja, det kan vi lägga ut sen. Det sen en, en sista fråga som säkert många undrar. Du är ju, ser ut att vara ganska stark. Hur mycket ja. bänkar du egentligen? Jag bänkar väl 100, 115 kilo nu, alltså. så drar jag väl en 180 i mark. Då. Det är ett klassiskt bevis då på att vegetarisk mat funkar för att bygga... Jag säga att det blir vad du äter. Ja, precis. Så det funkar att bygga muskler med vegetarisk mat också. Ja, men det gör det. Precis. Tack ska du ha. Tack. Kärsämnätter och solos. Vad serverar du till de här då, Pelle? Den här blir eh, något mat i ris. Någon sås till också. Då får man isa allting som man behöver. Jag tyckte om det, det var lite korta enkla frågor så det var ingenting vi fördjupade oss mer i men hoppas det i alla fall ändå var intressant och i framtiden kanske vi gör något mer sånt här klipp om, om det finns intresse. Slängde även upp recept på två av rätterna vi åt i Bruksvallen om ni är sugen på att laga det hemma och testa vad vi åt då. Så, så det får vara allt så gilla gärna videon om ni tyckte om det så kanske vi gör något mer sånt här klipp i framtiden då. Så ja, tack för att ni har kollat. Hej så länge!